！放开我！放开我！哼，你这厮还自好口，给我打他！等大官人醒了，先问清楚他是什么人。要是恶人，哼，就送官府打，给我狠狠的打！人，人，是人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，来吧，来呀！林教头，大官人，你怎么会在这里呢？一言难尽，还不赶紧松绑？是是。这就是火烧草料场，林冲不得不杀人的事儿。真是没想到兄长的命运如此多舛。啊，兄长，这是我的庄园，你就在此住下。大官人，打听好了。沧州牢城营里，管营首告，林冲杀死了差拨、陆虞后、富安三人，还放火燃烧了大军的草料场。现在州府里做工的，沿着乡邑、道店、村房，四处张挂悬赏通告，还出三千贯赏钱，挨家搜捕，捉拿正犯林冲。不是大官人不收留小人，只是怕查到大官人府上，牵累大官人不好。既蒙大官人仗义疏财，还望大官人借小人一些盘缠，投奔他处西山。好。兄长，我这儿倒有一个投奔的好去处，是哪里？啊，此处是山东冀州管辖的一个水乡，唤作梁山坡，方圆八百余里，中间是丸子城。廖儿吗？此处有三位好汉，在此落草为寇。为首的叫做白衣秀士王伦，第二的。是摸着天杜迁，而第三位呢，是云里金刚宋万。原来是那里。这三位好汉，手下有七八百喽啰，打家劫舍。我与他们交往甚厚，和他们经常有书信来往。我现在就可以给兄长修书一封，兄长可以投奔他们。走一步算一步吧
么想。客官，你哪几两酒啊？来一斤酒，两斤熟牛肉。好嘞。哎，等一下。哎，小二，这儿去梁山坡还有多远？这儿去梁山坡只有几里路，不过只有水路，没有旱路。呃，如果你要去的话，只能坐船去了。您的酒来了，客官，您请用船呢？天色已晚，到哪儿去雇船、啊？我多加钱。哎呀，这么冷的天儿，怕是找不到船了。小二，借笔一用你好大胆，在沧州犯下滔天大罪，到处在缉拿你，现在到了这里，如今官府出三千贯赏钱捉拿你，哈哈哈，你们要领着赏钱。黑店不让人喝酒，真的要拿我？哼，我拿你又如何？给我上！
这位兄弟如何知道我的名号？啊，哥哥闭上诗里面写下了名字，脸上纹着金印，身手这般了得，想来必是京城八十万禁军教头林冲。哎，惭愧，敢问兄台如何称呼？实不相瞒，小人姓朱名贵，本为山寨王头领手下之人。人送外号“汉帝忽略”，啊，失敬失敬。山寨让小人在此以开酒店为名，打探过往商客。但凡有财帛的到了这里，轻则蒙汉要麻烦，重则登时结果。方才见兄长一心只问梁山伯，因此才未敢下手啊。小弟敬兄长一杯，干，干！不知兄长缘何到此啊？实不相瞒，官府追小弟追得急，无处藏身，所以投山寨入伙。哦，既如此，定有人举荐呢。沧州恒海郡故里柴大官人举荐。莫非，是那小旋风柴进？正是。哦，那柴大官人和山寨王头领交厚已久，书信来往甚密，常听兄长豪解。没想到今日相会啊！啊，既有柴大官人书信相见，想必王头领必当重用啊！啊，谢谢这位兄弟。几位哥哥，这位是东京八十万禁军教头林冲，绰号豹子头。林冲见过三位头领。这是柴大官人写的举荐信。林教头被高太尉陷害，刺配沧州，那里又被大火烧了大军的草料场，无奈之下，杀死三人，逃至柴大官人家。柴大官人对林教头好生相敬，特写了书信，举荐入伙。那就请林教头做这第四把交椅，主官，你就做第五把。林教头，请啊。请拿酒来。今天我要与林教头把三巡。教头，教头，我也没什么本事，这就是身长，被人叫做摸着天。教头，坐下来。路上听得朱贵讲
，这王伦是个不吉利的秀才，气愤屡试不中，聚集杜迁、宋万于梁山坡，又没十分本事。杜迁、宋万武艺也只是平常，他们当知道我必然有好武艺，要是我和他们强占头领，他们怎能迎敌打得过我？一定会发扶我下山去，免之后患。拿来！柴大官人举荐教头来我寨入伙，理应款待。怎奈小寨粮食缺少，房屋不整，人力寡薄，真恐怕日后耽误了足下，也不好看呐、啊。略备薄礼，望其笑纳。找个大点的山寨，安身歇马，切勿怪罪。三位头领，小人千里投名，万里投主，凭柴大官人面子，竟投大寨入伙。林冲虽不才，还赐王收录安身立命，日后只当一死往前，实乃平生之幸。并不是为银两而来啊！我这里只是个小去处，怕安不下你的身子。哥哥在上，恕小弟多嘴。虽然山寨里粮食少，可是远近村镇，我们可以去借。山长水阔，目之广有，就算想建一千间房子都够了。对我们山寨历来有恩，如果让柴大官人知道我们没有收纳林教头，那那如何交代呀、啊？哥哥，山寨里也不缺他一个人。如果哥哥不收留他，柴大官人怪罪我们不说，更显得我们兄弟无情无义啊！看在柴大官人的面上，留他在这里做个头领也好，不然传出去我们这没义气，叫江湖上的好汉耻笑啊！哥哥，山寨里也不缺他一个人。如果哥哥不收留他，柴大官人怪罪我们不说，更显得我们兄弟无情无义啊！看在柴大官人的面上，留他在这里做个头领也好，不然传出去，我们这么没义气，叫江湖上的好汉耻笑啊兄弟们，知人知面不知心，他在沧州犯下的是弥天大罪。今日上得山来，怎知他安的什么心？要是被他擒了，交给官府，抵消了他的罪过，你们说该怎么办？啊，三位头领，小人犯的是死罪，拿三位头领，又怎么可能抵得了罪？好，既然如此，为表示你真心想入伙，去纳一个投名状来。啊，小人颇识几个字，请拿纸和笔来，我这就写。哼，林教头错了，凡是有好汉入伙，需纳投名状，只要你下山去杀得一个人，将人头献纳，这样呢，代表你从此再也没有回头路，头领们对你也不会心生疑惑。这就是所谓的投名状。林冲也杀了几个该杀之人，只是没有带上头颅，这也不难。我这就下山去，就怕遇不到可恶的该杀之人呢。随便杀个人来，怎能随便杀人？害我者只是高俅，我害他人，他人何辜啊？给你三日时间，三日之内。
，带来投名状，容你入伙。三日之内如果带不来投名状，就请你另谋高就。主贵，带他去管驿休息，叫几个喽啰陪他去找投名状。是。教导，咱们赶快走吧。请是狼嚎林教头，头领，教头，投名状在哪里啊？今天实在是没有一个过往的行人呢。教头，明天你要是再拿不到投名状的话。就不必回到这里了。投名状在哪里啊？明天你要是再拿不到投名状的话，就不必回到这里了。
有人来了。慢，那老人可能是个员外，让他安享天年吧。那柔弱女子分明是他的家人，我下不了手啊。那两条壮汉虽然拎了两根棍子，可那也是人命啊。让我如何下得了手啊？投名状真的好难呐、啊！那王伦想必早知道我不肯滥杀无辜，所以故意把我赶下山。落草为寇，天地仍容不下我。去东山，且慢。既然不肯杀人，东南西北山全转遍，那又如何？如果不杀人，那就只劫财物。王伦见了钱财，兴许会留我。住手！不要再斗了。两位好汉，真是武功高强，兵刃使的是神出鬼没，令在下大开眼界。这位是俺兄弟豹子头林冲，请问，阁下是？你是豹子头林冲？原来是林教头，难怪武功如此了得，久闻大名啊！这位好汉是，俺乃三代杨家将将门之后，武侯杨令公之孙，姓杨，名志。你做过禁军教头，俺曾在年少的时候也中过武举，做到殿司制使官。原来你就是青面兽杨志，久仰久仰，久闻哥哥大名啊！原来是杨志使，真是久闻大名。这位英雄是，在下，白衣秀士王伦。哦。原来是梁山的头领到了，失敬失敬，岂敢岂敢！不知杨志石怎么沦落到此方啊？哎，说来话长
那道君皇帝盖万岁山，差遣十个智使去那太湖边上搬运花石纲，交纳回京。谁成想，到了黄河里起了大风，翻了大船，失陷了花石纲。俺不敢回京交差，便躲到他乡躲避。如今上面赦免了俺们的罪过，俺便凑了一担财物，准备去东京的枢密院打点，求个官复原职，便途经了此地。既然是杨志使到此。何不到山寨吃几杯水酒如何？呃，既然都是梁山好汉，那俺就跟你走一遭。更何况今日有幸跟林教头交手，真是痛快，这酒更得吃了。好，那就请吧。好。兄弟，赶快安排人，多杀羊上好酒。今天我要好好招待杨志。留下我林冲，实在显得他们不济。不如做个人情，留下这杨志，和我作对，对我牵制。这位兄弟，他是东京八十万禁军教头，唤作豹子头林冲。嗯，可恨高俅那厮把他刺配到沧州，在沧州又犯了事，如今也是刚到这里。想要入伙，杨志士，不是林冲诱惑志士，你看，连王头领都弃文从武，来此落草。你是戴罪之身，虽说被赦免了罪，但我看也难以官复其职了。何况高俅那厮掌握着兵权，他是容不下你的。不如来小寨歇马，大碗喝酒，大块吃肉，大秤分金银，同做好汉。不知致使意下如何？蒙林教头好意。只是在下有一个亲眷，现在东京居住。前者官事连累了他，还不曾报答。今日我还是想去再走一遭，还望众位头领还了俺的行李。若是不还，杨志空着手也要回去。<笑>既然杨志士不肯在此，怎好强逼你入伙呢？请放宽心，留宿一宿，明天一大早为你送行。谢大头领。你们十个智士押运花石纲，九个已经回到京师交纳了，唯独是你把花石纲弄丢了，又躲起来不来自首，到处都找不到你。如今你还敢来要官职？启禀恩下，那花石纲行船到黄河，一路淤塞，上头有令，不管浪大，只管前行，这才翻船。小人也曾想尽办法，自黄河抵达。好了好了。我已经写好了，评语就是：所犯罪名虽已赦免，但难以委任，永不录用。啊、恩下，小人的家传宝刀可曾收好？<笑>尔等这些匹夫将一把刀，就当成金银珠宝来贡献，甚至将那把刀看得比生命更重要。我堂堂太尉，才不稀罕。还给他。是。拿着吧。
。卖刀嘞！祖传的宝刀。卖刀啊！祖传的宝刀，卖刀嘞！祖传的宝刀。几个钱呢？祖传的宝刀，要卖三千贯。哼，什么破鸟刀，卖那么贵？告诉你，二爷我花三十文钱就能买把刀，一样能切肉切豆腐。哼，你这破鸟刀有什么好处？敢叫宝刀？俺这刀，不是那铁铺里卖的白铁刀，俺这是家传宝刀。哦，宝刀。怎么个宝法啊？说说看。哎，你倒是说呀！我问你话。说呀，你这刀怎么个宝法？拽你！二爷问你话呢。我这刀有三宝。第一。砍铜剁铁，刀口不卷。砍铜剁铁，你敢砍铜钱吗？<笑>拿钱来。汉子，你要是把这铜钱剁开了，我给你三千贯。你且说，这第二件好处是什么呀？吹毛得过，呵呵呵，吹毛得过，我不信啊！嗯，哎，大哥，哎呦，这这，大哥，哎，吹毛得过，你过一让我看看。哼哼。你且说，第三件是什么？说呀！这第三，杀人不见血。怎么个杀人不见血？把人一刀砍了，并无血痕，只是个快。哼，我不信。你用这刀，多一人给我看看。这进城里如何敢杀人？你若是不信，我杀只狗给你看。你说杀人，不曾说杀狗。你不买就算了，胡搅蛮缠什么？你用这刀杀个人给我看看，不然就把刀给我。
别人怕你，俺可不是你能撩拨的。哟，哟呵，来来来来来来来，往这儿看，看呐！我与你今日无仇，昔日无冤，没来由我杀你干嘛？不敢杀我？啊？那就把这口刀给我。想要刀，拿钱来。没钱，没钱，你揪住俺干嘛？我就想要这口刀，不给。哈哈哈，你要是条汉子，你就剁二爷一刀。不敢剁，就三十文钱把这刀卖给我。你这泼皮，莫不是想找死？哎，你说对了，跪地上给二爷磕俩响头，二爷我善心一发，就不打你了，也不要这口刀，怎么样？问你话呢，怎么样？你哎，哎呀，哎呀，大哥，大哥，大哥，大哥。哎，大哥，你们全给我闪开！嗯，我我你把刀给我，我我嗯嗯嗯嗯。各位街坊邻舍，大家都看到了，杨志没有盘缠自卖家传宝刀，是这泼皮牛二来强夺洒家的刀。现在他死了，俺也算是为民除害。俺现在要去官府自首，请各位乡亲随杨志一起去做个见证，是这泼皮牛二要来夺刀杀我。大胆杨志，你身为殿司制使，竟敢无视法度，当街杀人，你可知罪？大人，小人官职被削，穷困潦倒，身上没了盘缠，只有将这家传宝刀在街头叫卖。谁知那泼皮破落户牛二要来抢夺小人的刀，要用拳打死小人。小人无奈，与他争执起来，不慎误杀了牛二。众位乡邻都可以为我作证啊，大人。是啊，大人。杨志所言句句属实。大人，你说什么？是押入大牢，择日刺配。是，大人，大人，小人是被逼无奈啊！大人，小人是被逼无奈，是那泼皮牛二找的去，从轻发落。大人，我在东京的时候就听说过你的事，你误杀牛二，说起来，也算是为民除害。还是件好事。来呀、啊，给他开枷。是，留在厅前听用。嗯、我不管你是不是军犯，在我心里只有好武艺，为国效力。我很想提升你为军中副牌。月之一份奉奖，只怕众人不服，不知你武艺如何？小人是武举出身，曾做过殿司府制使一职。这十八般武艺自小研习，今日
得梁太守抬举，如拨云见日一般。杨志若得寸进，当效贤还备安之报。好，转下号令，叫军政司告示所有诸将，来日都出东郭门教场演示武艺。杨志，这副衣甲给你。过几天比武，你若能胜出，我定送你一副上好的衣甲。小人只求一个安身之处。梁太守对小人已是大恩，这比试武功，当万死不辞，哪还在乎衣甲呢？来人，带杨志士下去梳洗，我已经为你备好了酒菜。多谢大人军周瑾，上前听令。周瑾在，令副牌军周瑾施展本身武艺。等令。叫东京对波来的军舰杨志，大人，你敢与周瑾比武吗？蒙恩相差遣，不敢有违。好，给他取一匹战马，应付军器，叫他披挂上阵，与周瑾比武。是。这个贼配军，敢来与我交枪？是贼配军，但若论比枪，你未必是我的对手。若论今日他二人比武，虽未分武功高低，但刀枪本是无情使，乃剿贼杀寇之用。今日军中自家比武，倘若有了伤害，轻则致残，重则丧命，但与军中无利呀、啊。嗯，那如何能试出高低呢？可命他二人去了枪头，各用毡片包裹，在地上沾了石灰，再各自上马。身穿道衫，两枪相交，身上白点多的就得输。就照大刀文达、文都监的意思去办。遵命。这。这
结束。哈哈哈哈哈！哎呀，你看看你的身上啊啊，你恰似打翻了豆腐，斑斑点点，约有三五十处啊！哈哈哈哈哈！你的前官参你，做了军中副牌，谅你这般武艺，你怎么带兵去讨伐？怎么做军中副牌呀、啊？杨志，你替此人职务。大人。在下不服，容我与这贼人再来比过。周瑾枪法生疏，弓马娴熟，若贬了他的职务，恐怕涣散了军心。呃，再让周瑾和杨志比试弓箭如何？好，令周瑾与杨志比试弓箭，你二人胜出者，我有重赏。命你二人共射一块马，每人三支箭，以射中靶心多者为赢。这杨志可真不简单呐、啊！查看剑靶，杨志生。哎，军政司，准备文案，让杨志替换周瑾的位置。多谢恩相厚爱，前门。请问这位好汉是哪里人？此人乃大名府留守寺正派军，名唤索超。因他性急，拖延入伙，为国打仗，只要争气，当先厮杀，因此人称急先锋。周瑾病患，还没有好，精神不在，所以误输给他杨志。小将不才，愿和他比试武艺。若杨志。恕我半点便宜，也不用接替周瑾，就让他替了小将之意，虽死而无怨。大人，那杨志既是殿司制使，必然毫无异。周瑾不是对手，正好与所正牌比试武艺，以一见优劣。我指望一力要抬举杨志，收买他去押运生辰纲，怕众将不服气。等他赢了索超，他们也就死而无怨，没话说。杨志，你愿意与索超比试武艺吗？恩相有命，安敢有违？既然如此，取应用兵器与他，你们二位要小心在意啊！奉相公旨意，二位将领必得勇于相斗。若赢了，必有重赏；输了。必有责罚。
叫二位赶快歇了。相爷，论他二人武艺，皆可重用啊。好，就叫军政司提升二位为提督使。今天我就参了你们二位。谢恩相，谢大人。启禀老爷，杨提督带到，请。见过恩相夫人。好，杨志啊，来，请坐。啊。杨志啊，本官眼下有一大事，想托付于你。恩相所说，可是押运生辰纲？<笑>你真是机智过人，文武双全呐、啊！本官去年为了庆贺太师生辰，费十万贯收买金珠宝贝，送往东京太师府。只因用人不当，半路被贼人劫取，至今下落不明。本官皇姑帐下，唯有你甚得我心，不知你是否愿意为我走这一遭啊？恩相，小人何德何能，怎敢当此重任？哦，这么说你是不愿意去喽？恩相，小人受恩相提拔。愿为恩相看家护院，服侍左右。<笑>你莫非是听说我这生辰纲是带血的不义之财这等谣言？尔等堂堂英雄，做了这等事，是怕被天下的好汉所耻笑？